ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் வந்துட்டு ஏபிசி அனாலிசிஸ் இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட்டில் இதோட தியரட்டிக்கல் கான்செப்ட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் இருக்கிற இன்வென்ட்ரியை வந்துட்டு பேஸ்ட் அப் ஆன் த இயர் ப்ராடக்ட் ப்ரைஸ் வச்சு நம்ம ஏ பி அண்ட் சி கேட்டகரி தனித்தனியாக பிரித்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறதும் கிட்டத்தட்ட அதே ப்ராசஸ் தான் பட் ஆனால் ப்ராப்ளம் ஒரு ரேட்டடாக இப்போ பார்க்க போகிறோம் ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் ரீட் பண்ணுங்கள் ப்ராப்ளி யூ கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மச் மோர் பெட்டர் Uh, from the following data, draw an ABC analysis graph after classifying A, B, C items, right? One set of uh, raw materials and so price details, we will do this classification. Padano. This is the question, right? So, first work, item, item 1, 2, 3, 4, 5, item is the name of the other one, right? Uh, for example, um, battery, uh, keyboard, display, I am just giving a number for your understanding, right? So, if you purchase item, you will have one item for the unit price. 200, 2, 5,000, 12.5 and everything. That item is the annual consumption. That is the annual demand, the annual level of purchase. 3,000, 60,000, 20,000, 200 and everything. So, total cost is the multiplication of unit price and annual consumption. So, 200 into 3,000, 60,000, 6,000,000. That is 2 into 60,000, 1,000,000, 1,000,000. So, this is the problem. So, item to the pair and the item purchase under cost, that is the annual consumption value, total cost. Get that to the point, 10.36 lakhs where you can invest in this particular 8 product to purchase under the pair. So, if you want to purchase under the pair, you can classify and purchase under the pair. That is the question. Right? So, the problem is clear. This is a graph of ABC analysis. We can check a graph of ABC analysis. We can check a graph of practical. So, first work is the first work. So, first work is the first work. ஃபர்ஸ்ட் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஐட்டம் ஒன்லேருந்து எயிட் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஆசிட்டிஸ் அப்படியே எடுத்துக்க முடியாது ஏபிசி அனாலிசிஸோட ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா இதை ஃபுல்லாக ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும் எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறேன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டோட்டல் காஸ்ட் இந்த லாஸ்ட் ஃபிகர் இருக்கு இல்லையா சிக்ஸ் லேக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் லேக் இதை டிசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுது டிசெண்டிங் அப்படின்னா ஹையஸ்ட் வேல்யூ கம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லோயஸ்ட் வேல்யூ கம்ஸ் லாஸ்ட் இந்த பாருங்க இந்த காலம் தான் சிக்ஸ் லேக் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் ஃபார்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த டிசைனிங் ஆர்டரில் மாற்றினீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கரஸ்பாண்டிங் குவான்டிட்டி யூனிட் ப்ரைஸு ஐட்டம் எல்லாமே அதுவாக மாறிடும் ரைட் திரும்ப ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறீங்க அதாவது ஹையஸ்ட் வேல்யூ டாப்லேயும் லோயஸ்ட் வேல்யூ பாட்டம்லாம் போட்டிங்கன்னா ஐட்டம் நம்பரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிடும் ரெஸ்பெக்டிவ் குவான்டிட்டி ரெஸ்பெக்டிவ் யூனிட் ப்ரைஸ் எல்லாமே மாறும் ஸோ திஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா டு ஃபைண்ட் அவுட் தி குமுலேட்டிவ் வேல்யூ குமுலேட்டிவ் வேல்யூ அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் வேல்யூவோட இந்த வேல்யூ ஆட் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் ரைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டத்தோட Price six lakhs. So cumulative value by default at the asset is appropriate one dollar. So six lakh kerti kanga. Second item which is item number six. That or the price is one point five lakh. If a cumulative put in bode, inger kara six lakh ora in the one point five add panni kanga. So you will get seven point five. So item number two price on the one point two lakhs. Previous price pati kena seven point five lakhs. In the one point two add panni kanga you will get eight point seven lakhs. அடுத்த ஐட்டம் நம்பர் த்ரீ ப்ரைஸ் வந்து ஒன் லேக் ஏற்கனவே எயிட் பாயிண்ட் செவன் லேக் செல்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ ப்ளஸ் ஒன் லேக் நைன் பாயிண்ட் செவன் லைக் வைஸ் யூ ஹவ் டு கம்ப்ளீட் ஆல் த ப்ராசஸ் ஸோ கம்யூனிட்டி வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இந்த ஃபிகரும் இந்த ஃபிகரும் சேமாக தான் இருக்கும் தப்பாக வந்துச்சுன்னா நீங்கள் கால்குலேஷன் பண்ணது தப்புன்னு அர்த்தம் ரைட் ஸோ கம்யூனிட்டி வேல்யூ அதுதான் இந்த ஃபிகர் இதுக்கு அடுத்த ஃபிகர் இது இது கடுத்தது இது இது கடுத்தது இது இது கடுத்தது எக்ஸாக்ட் மாடலில் என்டர் பண்ணிட்டு ஃபைனல் ஃபிகர் கொண்டு வந்துடணும் ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்டெப் நம்பர் டூ ரைட் நான் கால்குலேஷன் பர்பஸ்க்காக டோட்டல் குவான்டிட்டி கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் ஐ லெட்டி நோ லிட்டில் லேட்டர் ஏன் அதுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கேட்டகரைஸ் பண்ணணும் என்ன பேசிஸில் கேட்டகரைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா ஹோப் யூ ரிமெம்பர் த கான்செப்ட் வி ஸ்டடிட் இன் ஏபிசி அனாலிசிஸ் ஏ கேட்டகரி அப்படின்னா செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் வேல்யூ B category of the 20 percentage of total value. C category of the 10 percentage of total value. If you look at the total value of this particular problem, that is cumulative value of the last figure. 10 lakh 36 thousand. This is the total value. The amount which you are going to spend for purchasing of this particular product is going to be 10 lakh 36 thousand. This is 70 percentage of A. So, this figure is 10 lakh 36 thousand 650 into 70 பர்சன்டேஜ் அதாவது செவன்டி பை ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் செவன்டி டூ தௌசண்ட் சாரி செவன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இதுதான் ஏ கேட்டகரி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்
புரிஞ்சுதா ஐல் ரிப்பீட் ஏ அப்படிங்கிறது செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் வேல்யூ டோட்டல் வேல்யூங்கிறது குமுலேட்டிவ் வேல்யூ காலத்தில் கடைசி ஃபிகர் டென் லேக் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி அப்போ இந்த ஃபிகரில் செவன்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா இந்த ஃபிகர் மல்டிபிளிகேஷன் ஆஃப் செவன்டி பர்சன்டேஜ் அதாவது செவன்டி பை ஹண்ட்ரட் இதை பண்ணி சால்வ் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் செவன்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் சாரி செவன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இதுதான் தி அமௌண்ட் தி இன்வென்ட்ரி மேனேஜர் ஹேஸ் டு ஸ்பெண்ட் டு பர்ச்சேஸ் கேட்டகரி ஏ அப்போ இந்த செவன்டி டூ தௌசண்ட்ங்கிறது இந்த இடத்துக்கிட்ட எங்க வரும்னு சொல்லுங்க குமுலேட்டிவ் வேல்யூல கண்டிப்பா இது சிக்ஸ் லேக் அண்ட் எபோ ஸோ அப்போ இங்க வேண்டாம் இது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் நம்மளோட கேட்டகரி செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் லேக்ஸ் ஸோ கிட்டத்தட்ட இன் பிட்வீன் சிக்ஸ் டு செவன்குள்ள வரும் கரெக்டா ரைட் ஐ எம் ட்ரைங் டு ஃபைண்ட் அவுட் வேர் திஸ் எக்ஸாக்ட் ஃபிகர் செவன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்ங்கிறது இந்த குமுலேட்டிவ் வேல்யூல எங்க லை ஆகும் அப்படிங்கிறத செக் பண்றேன் ரைட் ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பார்த்தோன்னா சிக்ஸ் லேக்ஸ் ஸோ இதை இந்த ஃபிகர் ஜாஸ்தி ஸோ வில் ஸ்டெப் இன் டு த நெக்ஸ்ட் லைன் நெக்ஸ்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் நமக்கு தேவை செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் லேக்ஸ் அப்போ கண்டிப்பா இந்த வேல்யூ அப்படிங்கிறது இன் பிட்வீன் சிக்ஸ் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ்ல தான் வரும் ஸோ ஹையர் அண்ட் சேஃபர் சைட்ல இருக்கிறதுக்காக செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஒரு பெரிய லைன் வரைஞ்சுக்கோ லைன் வரைஞ்சிட்டு யூ கால் தட் அஸ் ஏ கேட்டகரி ரைட் ஐ ரிப்பீட் ஏங்கிறது செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் வேல்யூ ஸோ இந்த ஃபைனல் ஃபிகர்ல செவன்டி பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணுங்க இந்த ஃபிகர் இதுல எந்த இடத்துக்கிட்ட லை ஆகுதுன்னு பாரு அதோட ஹையர் வருஷன் எடுத்துக்கோ ஸோ செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்ங்கிறது பிட்வீன் சிக்ஸ் டூ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் குள்ள இருக்கும் ஸோ அதை நெக்ஸ்ட் வருஷன் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறனால அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய லைன் வரைஞ்சுக்கோ வரைஞ்சிட்டு யூ கால் தட் அஸ் ஏ கேட்டகரி ரைட் ஏ கேட்டகரி செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் வேல்யூ அதுதான் இங்க சைடில் நான் போட்டுக்கேன் ஃபார் ரெஃபரன்ஸ் அடுத்து பி கிளாசிபிகேஷன் போகணும் ஸோ பி அப்படிங்கிறது ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் வேல்யூ ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா இந்த ஃபிகர் விச் இஸ் டோட்டல் வேல்யூ ஃபிகர் இன்டு டுவெண்டி பர்சன்டேஜ் இது ஃபைனலா பாத்தீங்கன்னா டூ லேக் செவன் தௌசண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி அப்படின்னு வரும் பட் டோன்ட் கம்பேர் வித் டூ லேக் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி முடிச்சிட்டோம் செவன் லேக்ஸ் அப்படின்னு அப்ப பி கேட்டகரி போகும்போது ஏ பிளஸ் பி ரெண்டையும் சேர்த்து டோட்டல் வேல்யூ தான் எடுத்துக்கணும் சோ ஆடிங் வித் ஏ செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் லேக்ஸ் பிளஸ் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் லேக்ஸ் போட்டீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ வரும் திஸ் இஸ் தி டோட்டல் அமௌண்ட் கம்பெனி விச் இஸ் கோயிங் டு ஸ்பெண்ட் ரைட் டு பர்ச்சேஸ் ஆஃப் போத் ஏ அண்ட் பி நம்ம எதுக்காக இது பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த 2 லேக்ஸ் இங்க தேடாது இங்க இருக்காது ஸோ அதுக்காக தான் அந்த ஏவோட ஆட் பண்ணி இப்போ நைன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ லேக்ஸ் அப்படிங்கிறத தேடுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு கேட்டகரி ஏ கிளாசிபிகேஷன்ல பிரிச்சாச்சு ஸோ அதை பத்தி நம்ம கவலைப்படவே வேண்டாம் அடுத்து இருக்கிறது எயிட் பாயிண்ட் செவன் லேக்ஸ் கண்டிப்பா நம்மளோட ஃபிகர் அதோட ஜாஸ்தி ஸோ வேண்டாம் நம்மளோட ஃபிகர் பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் த்ரீ லேக்ஸ் அப்போ எயிட் பாயிண்ட் செவன்ல வராது அடுத்த லைனுக்கு போகலாம் அடுத்த லைன்ல நைன் பாயிண்ட் செவன் லேக் நமக்கு தேவை நைன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஹையர் வெர்ஷன்ல தான் இருக்குது இன் பிட்வீன்ல சரி அதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒரு பெரிய லைன் வரைங்க இதை வந்து ஈ குவாலிட்டஸ் பி கிளாசிபிகேஷன் விச் இஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் வேல்யூ புரிஞ்சுதா இப்போ ஏவும் பியும் பண்ணிட்டோம் பை டிஃபால்ட் ரெஸ்ட் எல்லாமே சி கிளாசிபிகேஷன் தான் வரும் அதனால நான் ஸ்ட்ரைட்டாகவே சீன்னு போட்டுக்கலாம் இல்லை நீ ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் வேல்யூ போட்டுக்கோ டென் பர்சன்டேஜ் டோட்டல் வேல்யூ போட்டீங்கன்னா இந்த குமுலேட்டிவ் வேல்யூவோட டென் பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா This will come under the last category. Now, that's simplified up. What I am doing now, A and B and B are rich. Thing now, rest is called a C classification, which is ten percent of total value. Right? If a classification is done, then next, our inference will come. So, category A, what is it? What is it? This is category A. Category A, what is the product? It is item number one and item number six. That's what I will do. So, category A is item number 1 and 6 are classified under A category which contributes more than 70% of total amount of consumption. That's why we can classify it. So, that's why we can inference it. So, category B is item number 2 and item number 3. Items 2 and 3 are classified under B category which contributes more than 20%. Why do I say more than this? Why do I say more than this? Theoretically speaking, 70-20-10. That is the percentage ratio. But practically solve it, the exact 70 is not going to close.
ரைட் ஏ கேட்டகரினா என்ன பி கேட்டகரினா என்ன சி கேட்டகரினா என்னன்னு கிளாசிஃபை பண்ணிக்கோங்க த கொஸ்டின் இஸ் நாட் அபவுட் கிளாசிஃபிகேஷன் கொஸ்டின் இஸ் அபவுட் டிரா அபிசி அனாலிசிஸ் கிராஃப் அப்ப நம்ம கிராஃப் வரையணும் 